Dramaturgie basiert im Grunde darauf, dass sich die Augen ihren, ihren Weg bahnen. Zuerst ist es nur ein Auge, dann werden es immer mehr durch diese Stadt. Es ist Nacht, es wird immer bedrohlicher. Sie nähern sich langsam ihrem Ziel und derjenige, der eigentlich in einem normalen Horrorfilm das Opfer wäre, ist aber in unserem Fall der Held. Weil er ist nun mal der Einzige, der hat die Fernsehen hat und das ist natürlich das Ziel von den Augen. Alle wollen dahin, alle wollen es sehen und er scheint es auch ganz normal zu finden, dass sie auch heute Nacht wieder alle bei ihm auftauchen und mit ihm zusammen HD Plus schauen. Das ist ja auch für einen Werbefilm eine vielleicht ein bisschen auf den ersten Blick drastische Geschichte. Aber es hat auch was sehr Filmisches, das passt deswegen ja auch zu Heide Plus, das hat was Hollywoodhaftes. Wir haben da ein Storyboard gemacht, was üblich ist, haben es mit Matthias Lenz besprochen, der hält ein bisschen was aus. Wir haben hier schon jetzt keine, keine Bilderbuch-Familienatmosphäre in dem Spot und das ist natürlich dann am Anfang schon ähm, auch das Reizvolle zum einen, aber auch äh, das Kritische auf der anderen Seite. Ich meine, das ist auch HD Plus am Ende, dass wir schon auch unkonventionell sein wollen und ähm, das ist der Spot auf jeden Fall. Wir haben nach einem Regisseur gesucht, der versteht, dass, dass das atmosphärisch dicht erzählt werden muss. Ja. Man braucht eine gewisse Spielfilmaffinität dafür. Es sollte aber auch jemand sein, der sich mit Special Effects auskennt und der die Sache, zwei Sachen auch zusammenbringt. Er muss eine Geschichte erzählen, er muss sie plausibel erzählen und er muss sie so erzählen, dass man nicht denkt, computeranimierter Kram wie üblich. Maybe the, even the very first shot of the film is some of my favorites. It will lead us to the world where we're in and where everything happens. It's a shot of this old town and the moonlight, very romantic shot in a way, and, and it represents the style of films I've liked since I was a kid, and, and it's something magical. When you're shooting something without characters, it means that you're shooting empty streets in this case, or empty locations. So it's a challenge to imagine that movement. We don't have really anything to see how the timing goes. Uh, we did this animatic film of pre-visualization pre about the eye movements. We, we had these rough animations just to get a timing right. And here on the set, we shot some uh, shot the picture and then we replaced it into this previous animation we can compare the camera motion of the actual plate uh, to the character animation we have on the animatic we don't have to guess that much so what's going to happen so eine idee ist im kopf entstanden und auf einmal kann man zusammen mit misko in der idee rumgehen und anfangen sie auszumalen mood was good um, I think the main reason for that was that everybody involved really liked this project from the beginning and everybody wanted to do it, so if you're working with something which you really like, then it gives you different kind of energy. wirklich ähm, ein ganz, ganz besonderer Spot. Ja. Bin da echt bewegt. He's disturbing my work. I'm sorry for that, you know. I'll leave him Can you order some phone down?